Évek óta beszélnek a bőjt, pontosabban az autofágia, mert a kettő nem ugyanaz, már a tudomány által is igazolt fiatalító hatásáról. A bőjt, amikor csökkentjük az étkezések számát, vagy mennyiségét, kiveszünk bizonyos ételformákat az étkezésekből egy időre, lébőjt, kúrát tartunk, stb. Az autofágia pedig sejtszintű éhezéssel kiváltott nagy takarítást jelent a szervezetben, amit azzal érhetünk el, hogy vízen kívül egyáltalán semmit nem fogyasztunk. Nem viszünk be se kalóriát, se táplálékot, mert a kalória és a táplálék azért nem ugyanaz, legfőképpen fehérjéket tilos, de ahogy mondtam, semmit, csak vizet. Igaz, hogy mostanra már ide is beköszöntött az üzlet, és elkezdtek forgalmazni különböző autofágiát, serkentő kiegészítőket, főleg italokat. Kérem szépen, ez egy oltári nagy kamu, lehúzás, ostobaság, olyan, mintha evéssel akarnánk elsorvadni, vízívással szomjan halni, vagy futás közben aludni. Az autofágia, amikor elkezdjük megemészteni a szervezetünk nem kívánatos lakóit, azokat a sejteket és fehérjéket, amelyek az esetlegesen előforduló elcseszett génjeinknek köszönhetően sokasodnak, mert mindenkiben vannak ilyen gének, csak akkor kezdődik, ha már a beleinkben sincs értékelhető tartalom a salak anyagon kívül. Vagyis, ha este hatkor jól lakunk töltött káposztával, akkor hiába nem eszünk másnap délig, hiszen az előző esti matériából még mindig jönni fog az üzemanyag. Ha jó az anyagcserénk, ez délutánra kiürül, és csak a bélsár marad, Késő estére elkezdődik az autofágia, ami másnap reggelig, de az az igazi, ha inkább délig aktív marad. Ha másnap délig ugye nem eszünk semmit. Ezért nem működik a 6 per 24 vagy 4 per 20 órás időablakba, főleg nem a 8 per 16-os időablakba helyezett étkezésekkel, időszakos böjtökkel, ugye, mert most nagy divatja van a 8 per 16-osnak, hát igazából semmi olyan, mintha nem is csináltunk volna semmit. Tehát ezekkel a böjtökkel ez nem működik. Azzal ezekkel csak a viszonylag, tehát nem csak a 8 per 16-ossal, még a 4 per 20-assal sem, ha folyamatosan föntartjuk, nem hagyunk ki egyetlen napot sem, azzal sem fog működni. Tehát ezekkel csak a Viszonylag egészséges testsúlyt a kellő ideig pihentetett emésztő és kiválasztó szervek egészségét tarthatjuk fenn, de semmiképpen az ön megújító autofágiát. Ilyen nincs. Na, de nézzük a fiatalító hatást. Az autofágia ugyanúgy stimulálja azt az inaktív gént, gént a sejtjeinkben, ami a telomeráz enzim termelésért felelős, mint az erős fizikai terhelés. Ez az enzim építgeti a olyan sziszifuszi módon a kromoszómák végein található telomer csúcsokat, annak érdekében, hogy ezzel lassítsa az öregedési folyamatokat, esetleg vissza is fiatalítsa valamennyire a szervezetünket, ugyanis a telomerek magassága határozza meg a sejtcserélődések, a szövet megújulások mértékét. Minden sejtosztódás alkalmával kisebb lesz, rövidül, így lassul a megújulás, és előregszünk, de ha időnként visszapakol rá ez az enzim, akkor fellendül a megújulás folyamata, és még több időt kapunk az élettől. Egereken végzett kísérletekkel igazolták, hogy az alapértelmezett életkort 50%-kal hosszabbították meg, embereken viszont a megfigyelések szerint ez csak 20-30%-ot jelent. Az is nagyon jó egyébként. Tehát számszerűsítve, ha valaki alapesetben 80 évig élne, akkor az autofágia alkalmazásával ebből körülbelül 100 év lesz, ráadásul feljavított egészségben. Tehát nem nyüglődve, vergődve, hanem felturbozott egészségi állapotban. Ehhez viszont az kell, hogy hetente egy napot, kihagyjunk az étkezés tekintetében, de teljesen. Ez az egy nap valójában majdnem kettő, hiszen ha például a péntek az autófágiás nap, akkor csütörtök délutántól szombat délig tart. Ezzel a heti egy nappal úgy jön ki a matek, hogy az említett telomeráz enzim megteszi a dolgát, és az egy nap sejtszintű éhezés visszaállít a biológiai óránkon körülbelül két napot. Heti egy napnál többet nem igazán érdemes csinálni, mert átesettünk a ló túloldalára, másik oldalára, és inkább ártani fogunk magunknak, mint használni, de egy napot mindenképpen érdemes. Ez évente 52 nap, ami a telomereket annyival képes növelni, a telomer csúcsok magasságát, amennyivel körülbelül 100 napot fog adni, vagyis évente hát csak 250 napot öregszünk a 365 nap helyett. Ez mellett magasan tartja az ilyen jellegű már maga a bőjt is, tehát ez, ez nem csak autofágia kell, oda már elég a bőjt is. 
tehát magasan tartja a tesztoszteron szintet, az immunsájtek számát, sőt még az őssájtek számát is, minek köszönhetően az egészségünk is magasan jobb lesz, mint egyébként a mai világban megszokott és diktált, az egészségügy által diktált étkezési szokások mellett. A betegségek megelőzése pedig leginkább mégsem a megemelkedett immunsájt és őssájt számoknak lesz köszönhető, hanem annak, hogy az imént említett elcseszett gének produktumai, amelyek ugye mindenképpen ott vannak mindenkiben, nem fognak a kritikus szintig halmozódni, mivel az autófágiás napokon a sejt szinten történő éhezések, az önemésztés a nagy takarítás napjain mindig leeszik a szervezetünk ezekből a halmozódásokból, hogy pótolni tudja valamelyest a fehérje szükségletét. Szó szerint megemésztjük ezzel a betegséget, amiben természetesen a rák is beletartozik, a különböző daganatos betegségek is. Gyűlik, gyűlik, aztán megdésmáljuk, és így tovább. Ennyiből áll ez az egész. Aki tartalmasabban is érdekel, a témában már beszéltem 5 videómban, a 144., 145., 146., 522. és 539. ben de itt ez alatt a leírásban is megtaláljátok mindegyiket belinkelve. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok! Sziasztok!